这是什么？你该不会就是传说中的彩虹朋友吧？给我带了这么多彩虹食物，到底好不好吃呢？彩虹蔬菜卷，彩虹朋友喜欢吃的蔬菜，你们会不会爱？一打开就闻到一股香味，这么香的蔬菜，感觉有点不太对，让我尝一下。哇，口感超级酥脆。咸香鲜虾味，越吃越陶醉。小时候要是有这，我也不用成为我妈口中的挑食小宝贝。彩虹拽拽糖，这个糖到底有多拽呢？打开看一下，长得就像刘姥姥家的彩色晾衣绳，质量真是没得说。我这么使劲拽它都没断。你有病！往手上一抽。果然不是一般的晾衣绳。当年我妈要是有这驯娃神器，我也不用一年级就考倒数第一。<笑>这么拽的糖果，味道怎么样呢？以为口感会很硬，然而并没有。外面是混合果味的软糖，里面则是香草味的棉花糖夹心，口感非常丰富。驯娃和哄娃两不相误。Nice。彩虹爆米花，爆米花大家都吃过，但彩色的爆米花有人吃过吗？看图片，一颗比牛肉丸还大呢。赶紧打开看一下，里面竟然是一小包一小包的，我是不是被骗了？绿色的爆米花，紫色的爆米花，黄色的爆米花，橙色的爆米花，这么多颜色，吃完能不能放出彩虹屁呢？让我尝一下，口感超级脆。真的很美味。第一次发现爆米花还可以有不同的口味，苹果、草莓和葡萄，又香又脆又好嚼。彩虹贝壳糖，没想到在彩虹朋友的世界里，连贝壳都是彩色的，每一颗都绚丽夺目，跟涂了颜料一样。这真的能吃吗？没想到这贝壳糖的味道跟小时候的水果硬糖一样美丽。一秒就吃出了满满的童年回忆。<笑>彩虹面包，光看它的外包装，感觉很是一般。撕开看看里面的面包，这不就是普通的吐司面包片吗？说好的彩虹去哪了？你不要这样耍我嘛！看了一眼说明，他说微波炉加热一分钟，拉开就能看见彩虹。这下能看见彩虹了吧？我准备好开始拉了。你是来拉屎的吧？虽然有点烫，但为了彩虹我拼了。快看，我成功了！面包里面真的可以拉出彩虹！我的天哪！赶紧来尝尝彩虹是什么味的，有没有搞错？彩虹怎么会是咸的呢？看着很美丽，但拉出来的味道确实不咋地，嚼了半天真咽不下去，还是留给二狗子放彩虹屁。当我和我妈一起出门旅游，会发生哪些有趣的事？一下车就直奔电视剧《狂飙》的取景地——江门三十三区街。快看，发现了一个市场。强哥会不会在里面卖鱼啊？啊，你想太多了。算了，继续逛。这里到处都是这种很有历史的老骑楼，到处都有人卖电视剧《狂飙》的周边。注意，我妈看中了这位大叔的手写扇子。咖啡不用冲，迟早会成功。作业不用写，迟早练废铁。剧里的强盛小灵通已经变成了同班同学文具店。我妈看中了这个手机壳，我看中了这条蛋口麻有鱼。我看你真是骨骼清奇，不买文具要买鱼。<笑>来吧，继续逛。下雨天走在这种古朴的街道，真的很有拍电影的氛围感。逛累了，来买点零食和起强小鱼干，再来上一杯大嫂亲手做的手打柠檬茶，把渣男打得满地打滑。喝个茶是真多，在这里你每走两步都可以看到一家狂飙猪脚面。这个老板看着有点凶凶，我有点怕怕，所以我跟我妈说，我想吃老莫酸菜鱼。我想吃鱼了。我妈说：“你小小年纪吃什么不行，偏要找老莫吃鱼。”你牛逼！没办法，最后还是决定来碗强盛猪脚面。阿姨这个娴熟的烹饪手法，一看就是强盛集团的优秀员工，没错了。听说长毛的猪脚才是正宗的猪脚面，不知道这个猪脚有没有长毛呢？
，在京海要少说点话，认真吃面。晚上我们还去打卡了强哥的福禄茶楼，这里是一个古祠堂改成的茶楼，里面真的很漂亮。可惜我们来的时间不对，所以没吃到他们家的招牌早点，只能把这个遗憾留到下次再补上了。呵，下次不一定带你出来呢。哪尼？